মানুষের বৌজে গেছে গা কিস্তির জ্বালায় আমার বাড়ির সামনে এই কিস্তির ঠেলায় পড়িয়া বেটাই খাইছে বিষ কিস্তির জ্বালায় বাংলাদেশের মানুষ অতিষ্ঠ আর যারা এই কিস্তি দেয় ব্যাগগুলি সুতফুর সনাতন ধর্ম মতে ব্রাহ্মণ হল নিষ্পাপ বেয়াদবি মাপ করবেন গলা পর্যন্ত পাপ করলো বলে ব্রাহ্মণ নিষ্পাপ থাকে কত আপনি ওখানে আমি ওখানে ওই লোকই কয় না বাসর ঘরে কি কমু খুঁজে পাইতেছি না তো একটু আলাপ সালাপ করলো বাবার একটু নামাই দেওয়া যা ঠিক আছে ঠিক আছে ওই কাকটা হইল নরে না নরম এনে বৈশা যখন এটা সেট দেয় তখন এটা ঠিকই জায়গা মতো থাকে আর হ্যাঁ গেলে গাই কাঠ উঁচু হয়ে যায় মাইক উঁচু হয়ে যায় হয়েছে হয়েছে থাক তো খুব চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করে আমার কাছে দুটি প্রশ্ন রাখলেন একটি হল এক ব্যক্তি একটা কাগজ খেয়ে এই বেলায়ত লাভ করেছিলেন সেই ব্যক্তি কে আরেকটি হল কবরের মধ্যেই এক ব্যক্তি আর কবরের বাইরে আরেক ব্যক্তি এই দুই জনই যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে তো আরেক ব্যক্তি গিয়া এই দুইজনকেই অলি বানাইয়া দিল বেলায়তের সর্দার বানাইয়া দিল এই দুই ব্যক্তি কে বেলায়তের সর্দার বানাই লোকে এ তার জিজ্ঞাসা দেখেন এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়া হাটে আর দেখে একটা কাগজের টুকরা ছোট্ট কাগজটা হাতের মধ্যে নিছে নিয়া একটা লেখা দেখা এটা সবাইয়া খেয়ে ফেলাইছে রাত্রে বাসায় গিয়া শুয়ে রয়েছে ভোরবেলা ফজর নামাজ পইরা হজরত হাসান বসরি ওই ব্যক্তির ঘরের দরজা গিয়া টোকাইতেছে আবুল মুনসুর তুমি কি ঘরে আসো কে আমি হাসান বসরি দরজা খুলছে হাই হাই রে হাসান বসরি আমার বাড়িতে কারণ কি হাসান বসরি বলে ভাই তুমি সত্যি করে বলো কালকে তুমি কি কাম করছো হয় দূর কোন কামই করি নাই রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বাইতে হুইয়া রয়েছি কয় না আজকে যখন আমি ফজর নামাজ পরে আল্লাহর আরস মহল্লার মধ্যে তাকাইলাম তখন দেখতে পাইলাম তোমার নামটা আউলিয়ার দপ্তরে আল্লাহ পাক লিখে নিয়েছে এই তোমার নামটা লেখা নেওয়ার কারণটা আমি জানি না এই সারা লগে লগে বাইরে টাকা কম নিবি তখন ওই ব্যক্তি বলল কি নাম আবুল মুনসুর হে হাসান বসরি এমন কোন ইবাদত আমি করি নাই আমার জীবনে নাই যাতে আমি বেলায় প্রাপ্ত হতে পারি তবে ছোট্ট একটি কাজের কথা আমার মনে পড়ে 
গতকাল রাতে একটা কাগজ আমি কুড়াইয়া পাই যে কাগজটার মধ্যে লেখা ছিল বিসমিল্লাহির রহমানের আমি মনে মনে চিন্তা করলাম এই কাগজ যদি কারো পায়ে লাগে তাহলে বিসমিল্লাহ রহমান হইব আমি হাতে নিলাম হাঁটতে আরম্ভ করলাম মনে মনে চিন্তা করে এটা ভালা মুকুই এই চিন্তা করতে 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 একটা সময় এই বিসমিল্লার হেফাজত করার জন্য আমি নিজেই খেয়াল এলাম আর কেউ কারো পায়ে লাগবে না হাসান বসরিক আবুল মনসুর এজন্যই তোমাকে আল্লাহ পাক সেই বেলায়েতের দপ্তরে তোমার নামটা লিখে দিয়েছে কিস্তির জ্বালায় বাংলাদেশের মানুষ অতিষ্ঠ আর যারাই কিস্তি দেয় ব্যাগ গুলি সুদ ফুর কে ঠিক নেই কত মানুষের বৌজে গেছে গা কিস্তির জ্বালায় আমার বাড়ির সামনে এই কিস্তির ঠেলায় পড়িয়া বেটাই খাইছে বিষ এই পাঁচ ছয় মাস আগের ঘটনা কিস্তি আলার আইয়া দেহে বিষ খাইয়া চিত হয়ে রয়েছে হ্যাঁ এরপরে কি করব কো যদি মরিয়া যায় কিস্তি তো পামু না शतकर এরকম খালি কিস্তির টেকা ওই সুদে টেকা লাগায় গ্রাম বইরা এলাকা বইরা মহলা বইরা এরকম সুদের টেকা লাগাইছে কোনো বাড়িতে সুদের টেকা পায় কোনো বাড়িতে পায় না তো এক বাড়িতে কয়েক মাস ধরে ঘুরাইতেছে টেকা দেয় না গিয়া দেহে বেটার বউ একটা খাসির মাথা আর একটু আডা লোয়া রুটি বানাইবো আর খাসির মাথাটা রানবো গিয়া কয় কিস্তি এই সুদের টেকা দাও কয় নাই কয় তয় না থাকলে খাসির মাথা আর রুটি দুরোটাই লয়ে গেলাম আনছে বাড়িতে বউরে কয় রুটি বানাও আর খাসির মাথা রানবো আমি গোসল করে আহি বউ খাসির মাথা পাকাইছে রুটিও বানাইছে গোসল করে আইছে বইছে খাইতে দিছে গোডা সাইয়া দেখে ওই হাড়ির মধ্যে কোনো মাংস নাই সব রক্ত ওই বেড়ায় কয় ব্যাপারটা কি সব রক্ত হয়ে গেছে কেন তখন তার বৌদ উদয় হইছে নিশ্চয় আমি যে একজন সুদখর এই সুদ আল্লাহ পাক পছন্দ করে না যদি কোনো সুদখোর থাকেন ভালো করে শোনেন ভালো করে শোনেন হ্যাঁ এটা কিন্তু কিতাবের কথা আমার কথা না আপনারা একটা কন্ত কুত্তার মাংস খাইবেন নি খাইবেন কেন খাইবেন না কুত্তা আল্লাহ বাঘ হারাম করছে শুকরের মাংস খাইবেন না কেন খাইবেন না শুকর আল্লাহ পাক হারাম করছে আচ্ছা শুকর হারাম খাইবেন না কুত্তা হারাম খাইবেন না তাইলে সুদ যে হারাম করছে এইটা খাম খামুকেন কেউ মুসলমান রে এর লেগে বহু জায়গায় আমার বায়না করে না কয়ে সালায় আইলে খালি উচিত কথা কয় আমাকে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় হ্যাঁ তুই আসস কেন
বোধোদয় হয়েছে সুদার জীবনে খামুনা মানুষকে ডাক ডাক হইয়া দিল যার কাছে যা পাওনা আছে আমি সব মাপ করে দিলাম কারো টাকা দিতে হইব না আর এ যাবৎকালে আমি যত মানুষের থেকে সুদের টাকা নিছি শুধু বাড়ির অংশটুকু রাইখা সমস্ত সম্পদ বিক্রি কইরা তাদের মাঝে বন্টন করে দিল তোমরা নিয়ে যাও আমারে মাফ কইরা দাও এটা কি জানেন এটাও এক ধরনের তোবা এটাও এক ধরনের তোবা আল্লাহ পাক তার তোবা কবুল করছে বহু কয় সব তো দিয়া দিলেন থাকার ঘরটাই আছে এখন আমরা খামু কি যেই মালিকের মালিককে সন্তুষ্ট করার জন্য দিয়েছি ওই মালিকই ভালো জানে কি খামু কামের সন্ধানে বাইরে গেলাম প্রত্যেক দিন যায় সকালবেলা বাইরে হয় বিকালবেলা আহে বউ কয় তয় খামু কি কন কয়ে দিক থেকে টানাটানি করে চলো যেই মালিকের কাম করি বেতন দেয় নাই মাস শেষে বেতন দিব তিরিশ দিন পুরা হয়েছে আজকা বউ খুব খুশি মালিক বেতন দিব আর বেড়াই করছে কি এক জঙ্গলের মধ্যে গিয়া বয়ে রয়েছে কেন যে আজকা জব আপনার দিব কি আজকা তো তিরিশ দিন পুরা আজকে তিরিশ দিন পুরা আজকে আমি জব আপনার দিব কি বাড়িতে আহে না রাই তো এ যায় জঙ্গলের মধ্যে থাকবো কই আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে আইসে হ্যাঁ আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে আইসে বাড়ির দিকে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখে ঘাটায় থাইকা বাড়ির ভিতরে থাইকা মাংসের ঘেরান আর রুটির ঘেরান পাওয়া যায় বাড়ির ভিতরে ঢুইকা কয় বিবি এই মাংস আর রুটি পাইলা কই বউ কয় স্বামী আপনি জানেন না কয় কেন কি জানো কয় আপনি যেই মালিকের চাকরি করেন মালিকে তো ভালো এক ঠেলা গাড়ি বুঝাই মাংস আর রুটি পাঠাই দিছে আমরা যেন আগামী এক মাস কাইতারি সুহান আল্লাহ শেষ দাদিয়া পড়ে গেছে বাবু তুমি মনে হয় আমারে কবুল করে আনিস কোন মালিক দিছে স্বয়ং আল্লাহ পাক দুইজন ফেরস্তার মাধ্যমে পাঠাই দিছে তাই বাবা রে আল্লাহ পাক কাকে যে কিভাবে কবুল করে নেয় এটা কেউ বলতে পারে না পারে না একটা গান করি তারপরে আরো দুই এক কথা আমার বলতে হবে রবে না এ ধন জীবন যৌবন তবে কেন মন কর এত বাসনা রবে না এ ধন সবুরের দেশে বই দেখি দম কষে উঠি সিনারে ভেসে পেয়ে যন্ত্রণা রবে না এ ধন জীবন যৌবন তবে কেন মন তোমার এত বাসনা রবে না আমার সনাতন ভাই বোন অনেক আছে তো আমার এক দরদি বললেন হিন্দু শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে আসলে সনাতন ধর্মের লোক যারা তারা এই যে 
এক নাম কীর্তন তারপরে এই হ্যাঁ হ্যাঁ অষ্টপ্রহর ষোলো প্রহর বত্রিশ প্রহর এরা যেইভাবে শুনে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে কিন্তু এই প্রেমটা আবার নাই এ দেখবেন আর ঘন্টা আনি পরে আপনারা যাইবেন গা আপনি গো বাইন দেও রাখুন যাইব না আর হেরা বইয়াই থাকে তবে বেয়াদবি মাপ করবে না আমি আবার অনেক হিন্দু বাইরে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আমরা তো মরলে মাটি দেয় এটার কারণ আছে কেন ওই যে মিনহা খালাক না কুম ও ফিহান উইদুকুম ও মিনহা নুকরি জুকুম তারা তানু খুরা মাটি হতে আমাকে মানে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটিতেই এই জন্য রাইখা গেল আবার মাটি থেকেই আমারে উঠাইব হ্যাঁ তো ভাই আপনি গো আগুন দিয়া পোড়াই কেন এটা পানিতে তো চুবাইতে কি পারত না পানিতে চুবাইতে পারত তাইলে আগুনে পোড়াই কেন সুন্দর একটা জবাব করে যে পাপ মুক্ত হয়ে যায় তা আমি কইলাম এটা বাতাসে হুগাইলে পাপ মুক্ত হয় না কেন পানিতে চুবাইলে পাপ মুক্ত হয় না কেন এখনে আর কইতে আবার দেখবেন যারা ব্রাহ্মণ এবং যারা শিশু হ্যাঁ যারা ব্রাহ্মণ আর যারা শিশু তাদেরকে কিন্তু আবার বসাইয়া মাটি দেয় কি দিদিরা ঠিক নেই হ্যাঁ কেন সনাতন ধর্ম মতে ব্রাহ্মণ হল নিষ্পাপ বেয়াদবি মাপ করবেন গলা পর্যন্ত পাপ করলো বলে ব্রাহ্মণ নিষ্পাপ থাকে বুঝলেন আর শিশু এটা আসলেই নিষ্পাপ তো এই জন্য যারা পাপ করে না তা আগুনে পোড়াইবার দরকার পরে না আচ্ছা দোলন সরকার একটা আলগা বাড়ি দেই তোমারে এক বেডি মারা গেছে নয় মাসের গর্ব লইয়া পেটের মধ্যে বাচ্চা এখনে এই বেডি ব্রাহ্মণও না আর বেডি তো শিশুও না পেটের মধ্যে শিশু এখন এ বেডিরে যদি পোড়ায় তাহলে শিশুও পোড়াইত হয় কি কন আপনারা আর যদি এই বেডিরে মাটি দেয় তাহলে শিশুটা মাটি পায় কিন্তু সনাতন ধর্ম অনুযায়ী বেডিরে মাটি দেওয়া যাবে না আর শিশুটারে পোড়ানো যাবে না এখন এই বেডিরে করব কি এর একটা আলগা বাড়ি দিলাম আর কি হ্যাঁ একবারটাই করছে নতুন বিয়া বউরে কয় খাসির মাংস খাব গো তো বেডি অনেকক্ষণ পর কয় হ খাই কত আপনি খান কয় হ আমিও খাই কত আপনি ওখানে আমিও খাই ওইল কি কয় না বাসর ঘরে কি কম খুঁজে পাইতেছি না তো এলে একটু আলাপ সালাপ কর দোলনের লগে আমার এক ভাই বলল যে একটু হিন্দু শাস্ত্রের কথা কইতে এই জন্য দোলনের লগে একটু আলাপ সালাপ আরম্ভ করে তো এই একটা আলগা বাড়ি রইল এখন কথা হইল যে অনেক সনাতন ধর্মের ভাইয়ের কাছে প্রশ্ন করছি এটা আগুন দিয়া কেন পোড়ায় পাপ তো মুক্ত হয় কিন্তু অন্য কিছু দিয়া পাপ মুক্ত হয় না এটা আগুনে পোড়াইলে পাপ মুক্ত হয় এটার কারণ কি কয় এটা কইতারি না যাক দোলন সরকার টেনশনের কোনো কারণ নাই গানটা আগে গাই তারপরে আমি বলার চেষ্টা করব কেন সনাতন ধর্মে মানুষকে আগুন দিয়া পোড়ায় গুরু বল বল রে হেলাই হেলাই দিন জিজ্ঞাসনা করিল আমারে একটার জবাব 
আগে আমি জি আগে সিতারে হিন্দুরা মারা গেলে কেন চিতায় পড়ে সেই কথা বলি বো আমি আগে আমাদের সনাতন ভাইদের জবাবটা দিয়া লই জবাব মানে একটু আলোচনা করা শিক্ষার জন্য কারণ এখন হইল এই ইউটিউবের যুগ মিডিয়ার যুগ এখন শুধু আমরা আলোচনার মধ্যে এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে না সারা পৃথিবীতে সরে আসে কোনো ভুল তথ্য যদি দেই তাহলে আমার বাড়িঘর উড়ে হ্যাঁ খুঁজাল হয়ে যাবো না নাকি হ্যাঁ লে যাব না তাইলে সঠিক কথাগুলো বলতে হবে ব্রহ্মা বৃষ্ণ শিব এই তিনজন হইল এক জীব তাই না এই ব্রহ্মার ছেলের নাম হইল ভুগুমণি ছিল গর্ভবতী এই উদরের মধ্যে যে সন্তান তার নাম ছিল চেবন রাক্ষস দেবের সাথে কথা হয়েছিল পুলোমারে বিয়া দিব কারণ পুলোমা দোলনের মতো সুন্দরী আর এটা কথার কথা আর কি আমি অনেক সুন্দরী কই বিশ্রে আপনাকে বুঝানো লেগা এখন রাক্ষস দেব তো আশায় বইয়া রয়েছে ওর বাপের লগে কথাবার্তি হয়ে গেছে বিয়াটা করি আলামু আচ্ছা ব্রহ্মার পোলা ভুগুমণি রাক্ষস দেবের চেয়ে বেশি উপযুক্ত না ভালো পাত্র পাইয়া দিয়া লাইছে বিয়া ভালো পাত্র পাইয়া বিয়া দিয়া লাইছে হ্যাঁ বাচ্চা হ্যাঁ আর রাক্ষস দেব তো ফুইল্লা রয়েছে সময়টা পাইয়া লই একদিন ভুগুমণি নাই বাড়িতে আর পুলো মারে তো রাক্ষস দেব থাপা দা ধৈরা লয়ে গেছে গা নিজের বাড়িতে ভুগমণি বাড়িতে আইসাইয়া দেহে বউ নাই এর মতো একটা সুন্দর স্ত্রী যার ঘরে থাকে আইয়া যদি বউ না পায় বেটার অবস্থা কি হইতে পারে আরে এটা তোমার কই না একটা কথার কথা কথার কথা আর কি खुजते তখন সূর্য দেব বলল তুমি যে পাগল হইয়া খুঁজদাস কি হইছে এটা আমি জানি কি হইছে 
उधार कर श्वास करा तक गर्भर मध्य सन्तान चेबन एक पुत्र ओ पुत्र आवाज दिया कैसी ए भुगमणि आपनी हमार पिता क्योंकि मायर पक्ष नहीं सी दीते सती अपवित्र करते भुगमणि कह तत्य राक्षसदेव कईता से आनसी दरिया मनोबंचा पूर्ण हलो ना तु जखार मनोबंचा पूर्ण होते दिली ना जीवन तर मनोबंच पूर्ण हईब ना कैमने कह तु विना नारे जाना कह कैन दुकानदार दुकान थुआ दौड़ा महिला रे मेर का कम तुम्हारे भलोबासी प्रभु राक्षस देव दिसे आगे जातम पड़तना मानुषारसत भय पाइतना मानुष जीवन दशाय तर क्यों आसते चाय भय दौड़ा और मानुष मृत्यूर पर दौड़े तर का आईब मानुष सनातन धर्म अनुजी ब्रह्मार बड़े हिंदूरा मारा गेले आगुन जालाइया अग्निदेवर का सी कर संगे संगे पाप पुरा सीजन देखें तरा लेखे स्वर्ग अमुक स्वर्ग तमुक कथा ठीक क्या अरे अपनारा ठीक बे ठीक एत केमने कहबें कईटू हक पशुर कम कर ले पशु रूपे वृक्षर कम कर ले वृक्ष रूपे एम जदि क्यों मानुषर कर्म कर मुक्ति पाए आसते नरके 
তৈলে তো নরক পাইয়াই গেল তাইলে আবার জন্মান্তরবাদের প্রশ্ন উঠে কেন প্রশ্নটা এজন্য উঠে সনাতন ধর্মমতে বলে যে আপনি মৃত্যুর পরে আপনি নরকে গেছেন আপনি পাপের কারণে কিন্তু যেহেতু আপনি মুক্তি পান নাই এই জন্য চুরাশি লক্ষ জুনি আবার আপনার ভ্রমণ করতে হবে ওই নরকে সাজা খাটার পর আবার আপনার এবার বুঝলেন আবার আপনার পাঠাইব যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি না পাইতেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আইবেন যাইবেন আইবেন যাইবেন এটা জু কইয়া দেখেন কত কষ্ট দিনের পর দিন বছরের পর বছর না খাইয়া থাকত আপনার এনে আর একটা খাইল হ্যাঁ এটা অনেক কষ্ট সবই তো আমি এইটুকু বললাম কিন্তু আমি কিন্তু ভুলি নাই ওই বেডির পেটটা রেখি করব এটা হেরে দিয়ে গেলাম আবু ওয়াহেদ মাধুরী আবু ওয়াহেদ মাধুরী তিনি ব্লকের মস্তবর একজন আল্লাহর অলি একটা কবরস্থানের পাশ দিয়া যায় দেখে একটা কবরের মধ্যে বহা আর একটা কবরের উপরে বহা তো অনেক জায়গায় কিরে তোরা এখানে বইয়ের ঈশত কেন দোনোটাই কাঁদতেছে যেটা উপরে বহা হেডার জায়গায় তুই কান্দস কেন কয় আমি কান্দি কেন কইতারি না কিন্তু হ্যাঁ যে কবরের ভিতরে বই কান্দে এই জন্য আমি কান্দি কয় তোর কি হয় কয় আমার গুরু গুরুর দুঃখে আমি কান্দি গুরুরে কয় তো তুই কান্দস কেন মানে বিষয়টা এসে কি এক বেটা ময়না বেসে হ্যাঁ তো এক দোকান এক লোক গিয়া কয় কিরে এই ময়নার দাম কত কয় কোনটা কয় এই লালডা কয় এটার দাম হইলে এক লাখ কয় এত দাম কেরে ময়নার কয় এই ময়নাটার এত দাম এই কারণে ও আর্ধেক কয়ে দেয় কি হইব না হইব এই মেয়ে এই বায়না করতে কয় তুলা ভাই ঠেকা দিব না আমাকে গান গাই দিতে হবে আমি কই তোর কোন বোন বিয়া করছি কয় রাস্তায় কয় কোন বোন কই যে হালা কইছিলেন আমরা হেই দিবা হ্যাঁ কি করো মাগনা গান গিয়ে দিয়েছি ভাই আমি ফিরাই নিলাম রে তোরাই আমার দুলা ভাই লাগো হ্যাঁ কয় তো এটা তিন লাখার গুণ কি কয়েটার যে গুণ কি আমি নিজেও জানি না কয়তো এইটার এত দাম কেন কয় যে যেটা আর্ধেক্ষা কয় আর চেহারা দেখা কয় এই দুইটা এই দুইটার এক গুরু মানে কয় বুঝলি কেমনে কয় প্রত্যেক দিন সকালবেলা গমে তুইটা এই দুইটা এইটারে ভক্তি দিয়া লয় এইটার যে কি গুণ এই আমি নিজেও জানি না এই দুইটা যখন গুরু মানে এর লেগে এটার দাম বেশি 
ওই বেড়া কয় উপরে যেটা বইয়া রইছে হ্যাঁ যে কান দেখে না আমি জানি না কিন্তু আমি হ্যাঁ গুরু মানি এর লেগে আমি কান্দছি কয় তয় তুই কান্দস কেন কয় বাবা আমি কান্দি আমি কামলিয়াতের উচ্চ মাকামে পৌঁছতে পারি নাই আখেরাতে না জানি আমার কি হয় আমি এই যন্ত্রণায় কান্দি তখন কবর থেকে উঠাইয়া তাদেরকে বুকের মধ্যে নিয়ে এলমেলা ধুন্নি দান করে দিলেন বেলায়েতি শক্তি আর সঙ্গে সঙ্গে তারা দুইজন বেলায়েত প্রাপ্ত হয়ে গেলে যারা আল্লাহ রলি তারা পারে শুনছেন না মস্ত বড় আল্লাহ রলি একজন হে এলাকায় আবার আমার মতো মস্ত বড় একজন সরু আসুন মানে আমার কথাটাই কই কার কথা কমু হেঁটে আবার ফিটাইতে আইব ওর কাম আসিল কি সবাই কিন্তু বাবা সব কিছু চুরি করে না কি ওই যে যারা বর্তমানে অটো চুরি করে হ্যাঁ গো লাখ টাকা দিয়া ও মানুষের বাড়িতে চুরি করাই চারবেন না আবার যারা মানুষের বাড়িতে চুরি করে ও গো লাখ টাকা দিয়া ও অটো চুরি করাইতে পারবেন না চোরের একটা ধর্ম আছে এবং একটা লাইন আছে কি দু একজন চোর আশেপাশে থাকলে বুঝবেন আমি কি কইতেছি তো ওর কাম হইল কাপড়ের কাপড় চুরি করা তো এই পিসাবে তো জানে আমি দুনিয়া থেকে পর্দা নিলেই ও আইব আমার কাপড়ের কাপড়টা চুরি করতে ডাকাইছে বাবা তুই কি চুরি করস কয় হুজুর কাফনের কাপড় কয় আমি মারা গেলে কি করবি কয় হেই ডাই এটা আমার ব্যবসা না কয় তো কত বেসস কয় কেউ দেড়শো দেয় কেউ দুইশো দেয় কারণ মাড়ি মুড়ি ভরিয়া থাকে এটা আবার ধুয়া মুইয়া আবার বেসে কত এক কাম কর সর্বোচ্চ দাম তো দুইশোই পাস কয় হ কেই লো দুইশো টাকা আমি মরার পর আমার কাফনের কাপড়টা চুরি করিস না আগেই তোরে দাম দিয়ে গেলাম সুরাই যে খুশি আহ দাম আগে ভেসেছি মাল আগে চালাচ্ছি মাল চুরির আগেই বেশ চালাচ্ছি কয়দিন পর তো পিসাব মারা গেছে রাত তিনটা বাজে খন্তি কোদাল লইয়া সোরা তো উঠিয়া যায় বউ কয় কই যাও কয় হনস তাই পিসাব মারা গেছে কয় হুনছি তো বেটাই যে আগে টেকা দিয়ে গেল এই বেটি তুই ব্যবসার বুঝস কি কয় কি হয়েছে কয় পিসাব আমার ঠকাই গেছে কয় কি ঠকাইল কয় যেই কাপড়দা ভক্তরা মাটি দিছে ওই আনলে আষ্ট নয়শো টাকা বেস্তারু আমার দিছে মাত্র দুশো আমি ব্যবসা বুঝি না পিরেই একটা চালাক হবর হান খুঁজা কাপনের কাপড়ের মধ্যে যেই থাপাটা দিছে আর পির হো থাপা দিয়ে কি রে বাবা তোরে টাকা দিয়েলাম তুই আমার উলঙ্গ করে আলাই তাস আর সোরাই তো সারা জনম কাফনের কাপড় চুরি করছে কেউ ধরে না কেউ ধরে নাই আর এই কাণ্ড না দেখা কাঁপতে 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 পিসাবের বুকের উপরে পড়িয়া গেছে শেষ একেবারে শেষ এখন দুদকের ফেরেস তালা লয়ে যেব দুদকে টাইন না পিসাব কয় আল্লাহ ওরে মাপ করে দেও কয় না ও কাফন চোর ওর কোনো মাপ নাই কয় ও কাফন চোর কিন্তু ও তো তোমার একজন অলির বুকের উপরে পড়া মরছে এই বুকের মহব্বতে তারে তুমি মাপ করে দাও আল্লাহ কয় এ ফেরস তারা দিলাম দিলাম মাপ করা পরে জান্নাতে দিয়ে দেয় 
কি বিশ্বাস হয় না বড় বীরের জীবনী খুললা দেখেন বড় বীরের এক ভক্ত মারা গেছে একটু মগা টাইপের মন কীর্ণকের দুই ফের রাস্তা গিয়া কয় মার রাব বুকা কয় বড় ভীর আব্দুল কাদির জিলানি কয় ও আমার দিনুকা কয় বড় ভীর আব্দুল কাদির জিলানি কয় মার হাজার রজুলু কয় বড় ভীর আব্দুল কাদির জিলানি একটায় আর একটা কয় ফিটা ওর বে কি বলে বড় ভীর আব্দুল কাদির জিলানি আল্লাহ কে ফেরস্তা থাম ও কিছু জানে না কিন্তু একটা কথা জানে সেই কথাটা হলো আমার বন্ধু বড় ভীর আব্দুল কাদির জিলানি তার নামটা জানে জান্নাতের মধ্যে একটা রাস্তা করে দে অলিয়া অলিয়ার মোহব্বতে আল্লাহ পাক সব করতে পারে অলিয়া অলিয়ার মোহব্বতে আল্লাহ পাক সবই করতে পারে তো দোলন সরকার তোমার কাছে একটা প্রশ্ন হয়ে গেছে আর একটা প্রশ্ন আমি রাখবো সেটি হলো এই যে বেলায়েতের জামানায় নবুয়তের কতটুকু অংশ এখনো বিদ্যমান এই নবুয়তের অংশ কার কার কাছে বিদ্যমান আছে এটা আমরা কিভাবে বুঝবো যে ওই ব্যক্তির কাছে নবুয়ত আছে এই আমার একটা কথা আর বেশি না Oh, Guru Bhagavad Gita, Hello, 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 Hello,